నానా పాటికర్ పై నటి తనుశ్రీ దత్తా చేసిన లైంగిక వేధింపుల వ్యవహారం మరో మలుపు తిరిగింది దీనిపై వివరణ ఇచ్చేందుకు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన నానా చివరి నిమిషంలో రద్దు చేసుకున్నారు కేసు నమోదైనందున దీనిపై న్యాయపరంగానే తేల్చుకునేందుకు సిద్దమైనట్లు తెలుస్తోంది పదేళ్లుగా సమాధానం ఇస్తున్నా దీనిపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని నానా అంటున్నారు లాయర్ వద్దని చెప్పినందుకే తాను మీడియా ముందుకు రావడం లేదన్నారు నానా పాటికర్ मला माझ्या टीमनी वकिलांनी सांगितलेलं आहे की कुठल्याही चॅनलशी बोलायचं नाही त्यामुळे मला खरंच बोलता येत नाही नाही तर मी चार दिवस आधी बोललो असतो मेरे वकीलने कहा है पुरी टीम ने की किसी भी चॅनल से बात मत करो नाही तर मी हमेशा आपसे मिलते रहता हूं तर मुझे कोणी दिक्कत नाही की लेकिन उन्होंने जब कहा है तो मुझे ये करना पडेगा सो विल प्लीज पार्डन मी फॉर दॅट प्लीज हे दस साल पहिले जो बोला था वही बोलू क्या बोलणार कल जो सच था वो आज सच है आज जो सच है वो कल सच ही रहे वो तो बदलते नहीं रहे రెండు పేల ఎనిమిదిలో ఓ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తన పట్ల నానా పాటికర్ అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారని తనుశ్రీ దత్త చెప్తోంది షూటింగ్ లో డాన్స్ మాస్టర్ గణేష్ ఆచార్యపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి తనతో ఇంటిమసీగా ఉండే సీన్స్ పెట్టించారని తనుశ్రీ దత్త ప్రధాన ఆరోపణ ఇదే విషయమై కేసు నమోదు చేశారు ఇందులో నానా పాటికర్ తో పాటు గణేష్ ఆచార్యను కూడా నిందితులుగా ఎఫ్ఐఆర్ లో పేర్కొన్నారు దీనిపై గతంలో ప్రస్తావించినా ఎవరు పట్టించుకోలేదని ఇప్పుడు మీటూ ఉద్యమంలో భాగంగా పోరాటం చేసేందుకు అవకాశం వచ్చిందని తనుశ్రీ అంటోంది తనపై వచ్చిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలను నానా పాటేకర్ తీవ్రంగా ఖండించారు తన గురించి పరిశ్రమకు తెలుసని తనుశ్రీ బ్లాక్ మెయిలింగ్ చేస్తోందన్నారు అటు గణేష్ ఆచార్య కూడా ఆరోపణలను ఖండించారు మొత్తానికి వ్యవహారం బాలీవుడ్ ను షేక్ చేస్తోంది తనుశ్రీకి సోనం కంగనా మద్దతుగా నిలిచారు ఇందులో వాస్తవాలు తెలియకుండా మాట్లాడడం సరికాదని సల్మాన్ ఖాన్ వంటి వాళ్లు అంటున్నారు అమితాబ్ వివరణ కోరగా దీనిపై ఆయన స్పందించడానికి నిరాకరించారు దీంతో అమితాబ్ తనకు మద్దతు పలకనందుకు తనుశ్రీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది తనుశ్రీ దత్త వివాదం ముగియక ముందే మరికొంతమంది కూడా వేధింపులపై స్పందించారు క్వీన్ హీరోయిన్ కంగనా రనౌత్ కూడా సినిమా షూటింగ్ సందర్భంగా వేధింపులకు గురైనట్లు ఆరోపించింది దర్శకుడు వికాస్ బెల్ నుంచి తనకు ఇబ్బందులు తప్పలేదన్నారు ప్రముఖ రచయిత హాఫ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ టూ స్టేట్స్ వంటి పుస్తకాలతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించిన చేతన్ భగత్ కూడా లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు ఓ మహిళకు అసభ్యకరంగా మెసేజ్లు పెట్టినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో చేతన్ తప్పు ఒప్పుకున్నాడు తన భార్యతో పాటు బాధిత మహిళకు క్షమాపణలు చెప్పాడు రైట్ హాలీవుడ్ లో మొదలైన మీ టూ ఉద్యమం ఇప్పుడు బాలీవుడ్ ని షేక్ చేస్తోంది దీని మీద ప్రధానంగా ప్రత్యేక చర్చ పెట్టాం చర్చలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు నటి గాయత్రి గుప్తా గారు సోషల్ యాక్టివిస్ట్ సజయ్ గారు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అపూర్వ గారు యాక్టివిస్ట్ అండ్ హైదరాబాద్ ఫర్ ఫెమినిజం గ్రూప్ ఫౌండర్ తేజస్వి మాడభూషి గారు వెల్కమ్ టు ది షో అండి ముందుగా ఎవరితో స్టార్ట్ చేద్దాం అపూర్వ గారు చెప్పండి బీయింగ్ ఎ సీనియర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ గతంలో కూడా మనం చాలా సార్లు ఈ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అఫ్ కోర్స్ టాలీవుడ్ లో కూడా చాలా ప్రకంపనలు రేపింది ఇప్పుడైతే మొత్తం సర్దుమణిగిపోయింది ఇప్పుడు మళ్లీ మీ టూ ఉద్యమం తనుశ్రీ దత్త నానా పటేకర్ అవునండి ఇది ఎందుకు అంత వెలుగు చూసింది అనడానికి అది కూడా ఒక ముఖ్య కారణం ద అదర్ సైడ్ పర్సన్ చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ స్టేచర్ లో పేరు లో అన్ని రకాలుగా పెద్ద మనిషి సో ఇదంత లైమ్ లైట్ లో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఈ విషయం మేము ఇక్కడ టాలీవుడ్ లో క్యాష్ కోచింగ్ ఉందని మేమందరం బయటకు వచ్చి చెప్పామండి చెప్పిన రోజున చాలా మంది ఒక టైంలో చాలా రెస్పాన్స్ వచ్చింది అందరూ ఇంత మంది అమ్మాయిలు సఫర్ అవుతున్నారా అని చాలా హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అంత బాగుండింది అనుకున్న టైంలో ఏదో ఒక చిన్న బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగి దాని తర్వాత దాన్ని అందరూ మర్చిపోయారు అండ్ మరోరు మా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పెద్దలు కూడా దాన్ని పెద్దగా కేర్ తీసుకోలేదు ఈ యాక్టివిస్టులు వీళ్ళు మహిళా సంఘాల వాళ్ళు ఆ టైంలో అందరూ మాకు మద్దతు పలికారండి మేము అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి గవర్నమెంట్ కి హయ్యర్ అఫీషియల్స్ కి అందరికి పెట్టుకున్నాం క్యాష్ కోచింగ్ అంటే ఒక మాకు క్యాష్ కమిటీ అనేది ఆడపిల్లలు సఫర్ అవ్వకుండా కావాలి అని చెప్పి బట్ ఆ టైంలో కొంచెం ఏదో చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయ్యి దాన్ని ఆల్మోస్ట్ తొక్కేశారు అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ పైకి తీసుకుని దీన్ని అనేది లేకుండా చేసేశారు ఇప్పుడు ఏంటి అంటే బాలీవుడ్ లో ఎంత ప్రకంపనలు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే 
మేమేదో టాలీవుడ్ లో వచ్చి మేము చెప్పింది ఆ రోజున చాలా మంది కరెక్టా కాదా అనే ఒక సెన్స్ ఉండింది ఇప్పుడు నూటికి నూరు వాళ్ళు ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఈ బాలీవుడ్ లో అంత పెద్ద పెద్ద విషయాల్లో జరుగుతున్నాయి ఎగ్జాంపుల్ అండి సో ఉండింది సెక్చువల్ హెరాస్మెంట్ అనేది ఎక్కడైనా ఉండింది ఏంటి గాయత్రి గుప్త మోస్ట్ ఫెరోషియస్ అండ్ స్ట్రైట్ స్పీకింగ్ గర్ల్ ఐ థింక్ మీ నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఒక రకంగా ఓపెన్ గా మాట్లాడడం ఎవడెవడు ఎలా వేధించాడు అనేది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చెప్పడం ఏంటి ఇప్పుడు ఇలాంటివి చూసినట్లు ఏమనిపిస్తుంది అంటే రెండు వర్షన్స్ వినిపిస్తున్నాయి దీనికి సంబంధించి బాలీవుడ్ లో జరుగుతోంది కాబట్టి అటు మీడియా లో కూడా అఫ్ కోర్స్ తనుశ్రీకి సపోర్ట్ చేస్తూనే అక్కడ డిస్కషన్స్ లో వాటిలో యాక్టివిస్ట్ కొంతమంది మాట్లాడేది ఏంటంటే టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు తను కావాలనే విక్టిమ్ కార్డ్ ప్లే చేస్తోంది అని చెప్పి కూడా ఒక వర్షన్ వినిపిస్తుంది ఏంటి హౌ డూ యూ మీరు మీరు నాది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నాకు చాలా ఇయర్స్ కింద జరిగిన విషయాలు నేను ఆ రోజు ఇంటర్వ్యూలో చెప్తాను అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు మాట్లాడితే దానికి ఎంత వాల్యూ ఉంది దానికి ఎంత పవర్ ఉంది దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత అవుతుంది అది నా మీద ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటారు విక్టిమ్ స్పెషల్లీ సో అక్కడ ఎవరైతే ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళ వాళ్ళ వల్ల వచ్చే థ్రెట్ కానీ లేకపోతే ఆ ఫ్యూర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఆపేస్తుంది బట్ ఈవెన్ తనుశ్రీ విషయంలో తీసుకుంటే షీ హ్యాస్ బీన్ ఫైటింగ్ ఇట్స్ బీన్ అ టెన్ ఇయర్స్ ఫైట్ ఆఫ్ ఆల్ నౌ దట్ మీ టు మూమెంట్ టుక్ ఓవర్ కాబట్టి అది ఇంకా ఇంత వెలుగులోకి వస్తుంది ఎందుకంటే అది అప్పుడు కూడా మీడియాలో ఉన్న విషయం ఎందుకంటే ఐ సీన్ ద క్లిప్స్ కార్ మీద బ్యాష్ చేయడం గాని అటాక్ చేయడం గానీ అవన్నీ అందుకనే తను ఇండస్ట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది కూడా అని కూడా అనింది బట్ ఇదైతే ఇట్స్ ఇదేమి జరగని పని కాదు ఇది జరుగుతుంది అందరు బయటకు వస్తేనే ఇట్స్ మోర్ ఈజీ అంటే ఇలాంటివి ఇంకొక వంద విషయాలు బయటకు వస్తే గాని సిచ్యువేషన్ బ్రీదబుల్ అవ్వవు ఫ్యూచర్ లో సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ మూమెంట్ ఏమంటారు సజయ్ గారు ఇలాంటివి సరే కాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా ఉన్నదేం కాదు పాత తరం నటీమణులు కూడా దీన్ని ఫేస్ చేసే ఉన్నారు బట్ సరే ఓపెన్ గా చెప్పగలిగే వాళ్ళు చెప్పిన స్థితి గాని జరిగిపోయినా చాలా జరిగిపోయాయి కొంతమంది కావాలనే అవకాశాల కోసం లేకపోతే ఇంక వాళ్లకున్న పరిస్థితులు రీత్యానో దాని గురించి పెద్దగా ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయకుండా లేదా మీడియా ఎక్స్పోజర్ ఇంత లేనందువల్ల కూడా కొన్ని కొన్ని అలా అయిపోయిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇంత ఓపెన్ గా వచ్చి ముఖ్యంగా ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ఇబ్బందుల్ని మాట్లాడడం ఎలా చూస్తారు ఈ పరిణామం నిజానికి ఇప్పుడు రావటం వెనకాల చాలా రకాలైనటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి మీడియా కావచ్చు లేకపోతే స్త్రీల ఉద్యమాలు కావచ్చు మీటూ ఉద్యమం కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటిది అంటే ఒక వాయిస్ చేయటానికి నా మీద ఒక అన్యాయం జరిగింది అని చెప్పి వాయిస్ చేయటానికి అమ్మాయిలకి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎందుకు పడుతుంది అణిచివేత పాతదే కానీ పాతదే కాబట్టి అందరూ అనుసరించాలని ఏం లేదు దాన్ని భరించాలని కూడా లేదు వందేళ్ల క్రితం ఉన్నట్టు మనం లేం కదా ఇప్పుడు మనం మారం సమాజం మారింది అన్ని రకాలుగా మారినప్పుడు ఆడపిల్లలు ఈరోజు రకరకాలైనటువంటి రంగాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ మీద జరుగుతున్నటువంటి అంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ని అసాసిన్ చేయకుండానే వాళ్ళ ప్రవర్తనల మీద ఒక నిబంధనలు పెట్టకుండానే మనం విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి లేకపోతే ఏమవుతుందని అంటే వాళ్ళని ఫ్రేమ్ వర్క్ లోకి పెట్టేసి వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు మంచి వాళ్ళు అయితేనే విషయాలు మాట్లాడాలి అంటే ఒక విక్టిమ్ ఫేస్ ని మాత్రమే మనం అంగీకరించాలి అనేటటువంటి ఒక ధోరణి ఉంటుంది నిజానికి పదేళ్ల తర్వాత వచ్చింది అని అంటేనే ఆ విషయానికి ఉన్నటువంటి సీరియస్నెస్ ని అర్థం చేసుకోవాలి అసలు సంఘటన జరిగిన వెంటనే ఇప్పుడు బయటకు ఏమన్నా రాగలుగుతున్నాయేమో గాని చెప్పుకోవటం అనేటటువంటిది అసాధ్యం అందులో ఇది చాలా ఘాస్ట్లీ అంటే కొన్ని సందర్భాలు అయినప్పుడు నిర్భయ కేసు వచ్చింది జ్యోతి ఆమె చనిపోయింది ఆమె చనిపోయింది కాబట్టి ఆ చనిపోయిన పద్ధతిలో కూడా ఒక రకమైనటువంటి దారుణమైనటువంటి విషయం ఉంది కాబట్టి అందరూ కదిలరు కానీ ఈరోజు ప్రతిరోజు వాళ్ళు పనిచేసే చోట ఆడవాళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి అవమానాలకి అవహేళలకి వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ తో సంబంధం లేకుండా గురవుతున్నారు దీనిని మాట్లాడేటటువంటి ధైర్యము ఇది సంవత్సరాల తరబడి అణి పెట్టుకున్నటువంటి అణిచివేత ఈరోజు బయటకు వస్తుంది అంత మాత్రం చేత అప్పుడు మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారనంటే మాట్లాడుతున్నటువంటి వాళ్ళకి ఒక ఆపాదించటం అనేటటువంటిది చాలా పాత పేట్రియార్కల్ ధోరణి అంతకు మించి ఇంకొకటి కాదు ఈ రోజు స్వచ్ఛ భారత్ గురించి మాట్లాడగలిగినటువంటి పెద్ద పెద్ద హీరోలు కాని సినిమా రంగం గురించే మాట్లాడదు ప్రజలకి మీరు ఇలా ఉండండి అలా ఉండండి అని చెప్పగలిగినటువంటి వాళ్ళు 
తమ రంగంలో ఉండేటటువంటి ఆడవాళ్ళు వచ్చి మా మీద జరుగుతోంది అని అంటే మాట్లాడటం లేదు అని అంటే వాళ్ళు దాన్ని అంగీకరిస్తున్నారని అర్థం అంటే అణిచివేతను అంగీకరిస్తున్నారు వీళ్ళు మాట్లాడటాన్ని అంగీకరించట్లేదు అణిచివేతను మాత్రమే అంగీకరిస్తున్నారు అంటే అది సహజము మీరు నోరిప్పకండి నోరిప్పితే గనక మీకు అవకాశాలు ఉండవు అనేటటువంటి ఒక ధోరణి కూడా చాలా బలంగా ఉంది తప్పనిసరి ఇప్పుడు తనుశ్రీ దత్త అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి ఒక పెద్ద ఫిగర్ మీద ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది అని అంటే ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి అమితాబ్ బచ్చన్ ఎందుకు మాట్లాడాడు లేకపోతే సల్మాన్ ఖాన్ ఎందుకు మాట్లాడాడు ఆమిర్ ఖాన్ ఎందుకు మాట్లాడు వీళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడారు అంటే మాకు తెలియదు విషయం తెలియదు తెలిసింది కదా తెలిసిన తర్వాత మాట్లాడటానికి ఏముంది పోనీ మీరు వెళ్ళి ఆమె కూర్చొని మాట్లాడండి ఏం జరిగిందని మాట్లాడాలండి కానీ మాట్లాడకుండా ఉండటానికి దాటేయటానికి చూస్తున్నారు ఇది టాలీవుడ్ లో కూడా జరిగింది మనందరికీ తెలుసు ఇక్కడ జరిగినటువంటి చర్చలు ఏంటి అనేటటువంటిది వీళ్ళందరూ మాట్లాడారు కానీ ఇన్ని నెలలు అయిన తర్వాత అడిగింది ఏంటి వాళ్ళు అడిగిన ఆర్టిస్టులు అడిగిన మహిళా సంఘాలు అడిగినా గాని ఏం అడిగాము మీరు ఒక క్యాష్ కమిటీ వేయండి అని చెప్పాము అది పరిష్కారం కాదు కానీ ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం కి ఒక స్టెప్ అది ఇంతవరకు వేయలేదు మేము వేసామని చెప్తున్నారు వేసినప్పుడు పేర్లు ప్రకటించాలి కదా మేము హైకోర్టుకు వెళితే కూడా ఇంతవరకు వాళ్ళు హైకోర్టుకు సమాధానం ఇవ్వలేదు రైట్ మాట్లాడదాం సజయ్ గారు ఐష్యూ మీద సజయ్ గారు రైట్లీ పాయింటెడ్ అవుట్ దీని మీద తనుశ్రీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ట్వింకిల్ ఖన్నా శిల్పా శెట్టి సోనం కపూర్ కంగనా రనౌత్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ గా వచ్చి మాట్లాడారు తన తమ సంఘీభావం వ్యక్తం చేశారు తప్ప పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎవరు కూడా దీని నుంచి తమను తాము షీల్డ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకు చిన్న బ్రేక్ తర్వాత చర